Buhay! Welcome back to my channel, Mga Kumare. And before we start the video, please don't forget to subscribe! <laughs> Yes, and before I forget, welcome back mga kumpare. <laughs> Kasi yung iba nagre-reklamo kung bakit daw tinatawag silang kumare, eh lalaki naman daw sila. So, hello mga kumpare. <laughs> so for today's video, we are going to talk about 5 mistakes na karaniwan natin ginagawa sa ating hair na hindi natin namamalayan. As in, I know, I am guilty of this then. As in, I'm so sorry. Kaya naman pag-uusapan natin yan today. And before we talk about this, please make sure na naklik mo ang notification bell para super updated kapag meron tayong new videos like this one. <laughs> so let's start mga kumare. Unang-una sa listahan ng 5 mistakes na karaniwan natin ginagawa sa ating hair ay... Mm -hmm. Are you ready? Ignoring our scalp. Yes, mga kumare at kumpare. Yes, yes, yes. Alam nyo mga kumpare at mga kumare, para magkaroon tayo ng maganda at healthy hair, our scalp needs nourishment as in mga kumare. And para manourish ang ating mga anit, of course, kailangan natin i-massage. As in, i-massage natin ang ulo natin with our fingertips para ma-stimulate ang blood flow sa ating anit mga kumare. And if you're kind of extra mga kumare and kumpare, pwede tayong gumamit ng mga leave-on scalp treatment overnight para naman bongga ang ating pag-aalaga ng ating anit. Kasi mga kumare, yung anit na yan, yung scalp natin, skin pa rin yan na kailangan pa rin natin alagaan. Number two mga kumare is we use products that are loaded with harsh chemicals. I know we're going through tough times as in kailangan natin magtipid and minsan sa sobrang pagtitipid natin, umibili tayo ng mga products na merong mga harsh chemicals sa ingredients nito mga kumare. But mga kumare, don't get me wrong, hindi lang yung mga cheap, hindi lang yung mga murang mga products ang loaded with harsh chemicals. Also, yung mga expensive, meron din yung mga harsh chemicals mga kumare. So, next time you buy any hair product or any shampoo, make sure na tingnan nyo muna ang ingredients at tingnan nyo kung meron itong mga harsh chemicals. And mga kumare, if a flash ko sa screen yung mga chemicals na dapat nyong iwasan. Next mga kumare, number 3 is we wash our hair way too often. Yes mga kumare, I know tayo mga Pilipino, we are guilty of this. Kasi nga, mainit dito sa bansa natin, sobrang mayumid. Lalo na lately, di ba? Parang nagpo 41 degrees yung kainitan. So, minsan, sa sobrang gusto natin mag-cool down, ligo tayo ng ligo. At walang masamang maligo mga kumare, walang masama mag-shower. Pero... Pag shampoo tayo ng shampoo, di ba? Nag-shampoo na tayo na in the morning, tapos maliligo tayo pag tanghali, magsashampoo na naman, tapos bago matulog, magsashampoo naman. Ay, mga kumare, nasistrip yung natural oil sa ating buhok na nadadama yung mga healthy oils na kailangan ng hair natin for nourishment. So, ang result, mga kumare, nagiging dry yung scalp natin. At kapag dry ang scalp natin, may tendency itong ma-irritate. So, okay, dahan-dahan lang tayo sa pagsashampoo, mga kumare, ha? Once a day is maybe enough, de ba? Yung iba nga sa ibang bansa, every other day sila nagwawash ng buhok. Yun. Pero sa atin kasi may humid dito eh. So, alam mo yun, parang hindi natin carry. And speaking of hindi natin carry mga kumare, that leads me to number four. We don't wash our hair often enough. Yes mga kumare, ako... Just ko, personally, na-try ko yan. Kasi nga, sobrang oily ng buhok ko. As in, siguro 2 hours after going out of the shower, sobrang oily na talaga siya. Tapos, I look it up online. Parang yung iba, nagsasabi na, do not shampoo your hair every day. Do not wash your hair every day. So, try ko yon And mga kumare, sobrang greasy na nung pakiramdam ng oil ko. Maybe sa ibang country, because of their weather, pwede hindi sila mag-shampoo every day. But here in the Philippines... Parang hindi carry, mare. Kasi ako lalo na ako, personally, sobrang oily ng scalp ko. So, magigrease talaga yung buhok ko. So, minsan talagang mukha na siyang mabaho and kadiri na talaga. As in, hindi ko carry. And mga kumare, kailangan ko pa ba naman explain kung bakit kailangan enough yung pag-wash natin ng hair? Di ba naman hindi? Hygiene! <laughs> 
And number 5 mga kumare, ito ha, ito. Ano to, um, dalawa to, dalawa yung number 5 kasi for girls and for boys. Unang-una dun sa boys mga kumare. And mga kumpare, Diyos ko, baka magtampo na naman yung mga kumpare natin dyan, ha? Ayan, yung sa ating mga kalalakihan, di ba minsan, pinapart natin yung buhok natin sa iba-ibang side para sa pagpapapogi ng mga hairstyle, kinemberlo. Okay, ipapakita ko sa inyo. Tingnan nyo, ha? Nagbangs ako ngayon kasi nga, medyo bothered na ako ng very light doon sa pag-uusapan natin. Ito na, papakita ko sa inyo, ha? Ayan, surprise! Tingnan nyo mabuti, mga kumare. Dito, parang mas mataas yung hairline ko pa pa ganun. But pansin ninyo dito, magkaiba. ba diba, mga kumare? Oh, sobrang obvious na sobrang mas mataas to dito. Alam nyo kung bakit? Kasi doon yung hati ng buhok ko. Doon yung hati ng buhok ko. So I suggest, sasuggest ko sa inyo na ilipat-lipat nyo para hindi tumaas kasi tumataas talaga siya as in promise siguro naman nare-realize nyo na by now na parang ano tumataas yung hair natin kung saan andun yung hati natin diba? and para sa mga girls naman ito pakinggan nyo tong mabuti mga kumari ha meron daw tinatawag na ballerina baldness ba diba? pansin natin yung mga ballerina pag nagpe-perform sila naka-tight bun sobrang tight bun And mga kumare, umaakyat din yung hairline nila. As in, umaakyat din yung hairline nila pag sobrang tight. As in, pag masyadong mahigpit, umaakyat yung hairline. Nagigets nyo ba? <laughs> so mga kumare, I suggest, huwag masyadong mahigpit kapag nagpo-pony kayo. Yung relax lang. Or siguro hindi kailangan araw-araw, ba diba? so, so I guess that's it for our video today mga kumare. And kung pare, aayusin ko lang yung bangs ko kasi, Diyos ko, baka hindi ako credible about hair kapag hindi maayos yung bangs ko. Ayan, oh. Thank you so much for watching. If you find this video a little helpful, show some love by liking this video. And mga kumari, don't forget to subscribe. You can also follow me on all my social media accounts. Everything will be down there in the description box below. Thank you so much for being with me today mga kumari. This has been Gio Impressive and I will see you again next time. Bye!